venceu, ele devia estar cheio de unha também. Renato Vai Porta começar Luque. agora. Vamos lá, então. Renato. Boa tarde. É, primeiro, suas impressões né, dessa vitória, dessa classificação na Copa do Brasil. É, que imagino também ser importante para a retomada da temporada, dos bons resultados para o time do Grêmio. Queria a sua avaliação, por favor, sobre essa, essa vitória e classificação. Meu boa tarde a todos. Eu acho que sempre é fundamental, né? Eu sempre falo para vocês, como eu falo para o meu grupo, que é uma palavrinha só no... Porra. Posso continuar? Ixi, Maria. Sempre é importante vencer, principalmente se tratando de uma competição como a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Conseguimos colocar é, o clube na, nas oitavas. É, e é importante isso porque devolve a confiança para o grupo todo. A equipe se apresentou bem. Poderíamos ter jogado ainda melhor se as condições do campo favorecessem. É, a gente precisa agradecer também o Caxias por estar emprestando o centenário para a gente, para a gente jogar, mas o, o campo realmente está bastante gasto, até porque o Caxias também joga nele e isso dificulta o, o, o nosso trabalho. Agradecer também o apoio do nosso torcedor por ter vindo aqui no domingo de manhã, 10, 11 graus, chuva, frio, e acordaram cedo, Vieram, incentivaram, apoiaram bastante o, o, o time e isso é importantíssimo. Então essa vitória de hoje, essa classificação de hoje é para a nossa torcida. Porque desde o início eles incentivaram, sabem da pressão que os jogadores estão sofrendo, todo mundo está sofrendo e somente com o apoio deles a gente vai sair dessa situação. E hoje a gente conseguiu uma classificação importante para o clube, para a nossa torcida. Mais uma competição, já tínhamos classificado na Libertadores, hoje na, na, na Copa do Brasil. A gente sabe também que a gente precisa melhorar bastante o Campeonato Brasileiro, mas aos pouquinhos eu tenho certeza que a confiança vai voltar e a retomada das vitórias também vão, vão vir. Então, por tudo isso aí, desde o início do jogo a equipe se apresentou bem, aproveitamos melhores as oportunidades que a gente vinha aproveitando. Tivemos a calma, mesmo sofrendo o gol de empate, criamos algumas situações e o importante é que a gente fez os três gols, deu uma tranquilidade a mais para a equipe. É, mas e chegaram a empatar, né? né? Então... Que era, conseguimos a classificação. Renato, aqui à sua esquerda, ao fundo, é, você tem falado né, muitas vezes sobre problemas físicos, os jogos um atrás do outro, muitas viagens, e isso acaba acarretando no desgaste físico e mental dos jogadores. Mas também na sua última entrevista você falou que alguns jogadores precisavam ter vergonha na cara. Eu queria entender, é, as mudanças que você fez no time hoje foi por questões físicas ou por questão anímica? Os dois laterais, o Galdino entrando no time e a ausência do Cristal do na lesão muscular dele? Não, a vergonha na cara é de todos nós. É de todos nós. Nós temos, nós, nós temos quase 10 milhões de torcedores por trás, é, que eles que sustentam o clube, hum. nos apoiam, eles têm Vai. que os direitos de trabalharem. É, é, e a cobrança de nós responsáveis aqui dentro do clube é em cima de todo mundo. A vergonha na cara é que eu digo, um clube desse tamanho não pode estar numa situação dessa no Campeonato Brasileiro. Apesar que muitas pessoas não entendem tudo que nós passamos. Uma coisa é, 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 é todos os clubes jogarem em suas casas. O único clube que não joga na sua casa é o Grêmio. E principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. A arena é muito forte para a gente. Muito forte, juntamente com a nossa torcida. Você vê, você vai, você vê no, nos outros campeonatos, nas outras competições, quantas derrotas nós tivemos lá dentro. Mínimas. Então, no momento que você sai daí, você pega o um Campeonato Brasileiro, adversários fortíssimos, e você não joga dentro da sua casa, se dificulta bastante. Passamos 40 dias longe, mas isso ninguém quer saber. Ah, de novo, então, Renato? Não tá devendo sair. Agora, o empenho... Até porque você não tinha pego a melhor coisa que foi errada. Todo mundo. Então, hoje, quando eu fiz <risos> as drogas, Outro jogo. não foi por isso. Agora, cara, todo mundo está sentindo aqui dentro. A gente não está gostando da nossa situação. Agora, eu fiz as trocas justamente pelo desgaste. É, são muitos jogos, o eu tiro, o jogador vai arrebentar. É uma sequência de jogos muito grande, a cada três dias. E olha que esses jogadores que eu tirei já vi numa sequência de jogos muito grande. Que já é que devia bom ter que é desgaste, porque o João Pedro é muito melhor que o Fábio. Mas eu sabia que ele iria sofrer um de lesão pelo desgaste dele. Infelizmente ele sofreu. Eu sabia que mais cedo, mais tarde, eu havia falado para vocês do Franco. Estava tirando ele de alguns jogos justamente para não estourar alguma lesão dele. 
E respondendo a pergunta do, de vocês, sim, ele sentiu uma lesão. É mínimo, mas ele sentiu. Por quê? Por causa do desgaste. Então, quando eu falo que eu não ponho o jogador, quando eu tiro o jogador durante a partida, eu falo para você. Eu tenho as informações. Eu não vou ser o burro suficiente de estar um jogador bem, correndo, jogando bem, tirar ele. Se eu estou tirando ele, é porque algum problema teve. E foi nos outros jogos também, andei tirando o Franco justamente para ele não sofrer essa lesão, porque ele já vinha se queixando. Mas pela necessidade ele foi, foi. Tanto é que no último jogo, em cima da marca, eu falei com ele, ele quase chorando, pediu para voltar para o segundo tempo. Mesmo sentindo. Quer dizer, eu tirei ele porque a lesão poderia ser muito pior. Então, quando eu tiro o jogador, é o que eu falei, eu tenho as informações. Infelizmente, para vocês, você não tem as informações no momento. Eu posso passar as informações depois do jogo. Então, as decisões que eu tomo é sempre em prol do grupo. É sempre em benefício do, do grupo. Não vou tirar um jogador que está correndo, um jogador que está bem no, no, no jogo. Mas eu acho que o mais importante de tudo, apesar de todos esses problemas aí, é, a gente conseguiu a classificação, que era o nosso objetivo, que isso dá uma confiança maior para o grupo. Renato, boa tarde. Aqui mais próximo à porta. Você acaba de confirmar a lesão do Franco Cristaldo. Com essa, são 12 as lesões musculares confirmadas pelo Grêmio na temporada. Você também falou que você tem as respostas. Eu queria te perguntar, por que o Grêmio tem 12 lesões musculares em meio ano nessa temporada? Porque os jogadores são humanos. Porque os jogadores ficaram 40 dias longe da família deles, para cima, para baixo, volta a repetir. Eu tenho que repetir isso, porque vocês acham, em primeiro lugar, quando você fala uma pergunta dessa, você acha que o trabalho está mal feito, que a preparação física está mal feita. Não, a preparação física não está bem feita, porque eu sou o primeiro a chegar amanhã ver a quilometragem de cada jogador. Eu me preocupo com isso também. Eu pego o fisiologista, peço. Então, o meu time, a maioria dos jogadores estão correndo de 10 a 11, 9 quilômetros. Como eles sempre... São três lesões musculares depois da enchente. Quatro agora com o Cara, mas, peraí, mas que mundo se vive? A tua pergunta é boa, mas que mundo se vive? Eu acabei de... Você vai jogar a tua pelada a cada três dias? Continua jogando a tua pelada há três dias quando está com dores musculares para ver o que vai acontecer para você. Você vai falar, eu não sou jogador de futebol. O jogador de futebol é humano também. Pela necessidade de termos um grupo reduzido hoje. Porque, por exemplo, você acha que eu não sou... Eu não tenho atacante de área. Por que, que eu não tenho atacante de área? Porque os meus três atacantes de área estão machucados. E aí eu tenho que ficar improvisando. A gente precisa das vitórias. Não é... é, é você faz, é, São três, quatro é, lesões após a... Justamente pelo desgaste de ter que colocar os jogadores toda hora em causa. E Foi essa neblina aí, né? Na... De lesões, porque eu hoje, por exemplo, a partir de hoje, comecei a poupar alguns jogadores. O pessoal tava eu fumando dentro da... O Gustavinho tava no limite ah, dele. O Renato dentro no, de casa no, já. No, no limite dele. E olha que eu faço rodízio com os jogadores. Mas tem horas que o, o João Pedro tá no, no limite dele. Ou eu tiro, eles vão machucar. Essa é a realidade. É o desgaste da pandemia, para cima e para baixo, dentro de avião, dentro de hotel, longe da família. E a gente saiu da pandemia agora não, desculpa, da enchente, mas a gente continua jogando a cada três dias, a gente não consegue jogar na nossa casa. Então, o jogador foi de mal, ele vai sofrer lesão, justamente pelos treinamentos, mas eu tenho os resultados do treinamento dele e a quilometragem Renato dele. vai falar de, isso de, até de voltar é para a arena, cara. Agora, e os outros clubes que têm um, um plantel muito maior que o nosso e estão tendo lesões musculares também? E aí? Aí você pode me perguntar, mas eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eles também são humanos. O jogador de bola vai machucar, não tem jeito. Aqui não é Europa, não, que joga uma vez por semana. É a cada três dias, para cima e para baixo. Amigo, é, faz parte do, do futebol. Eu me preocuparia se eu não tivesse nenhum jogador machucado. Aí sim, a minha preparação física não estava boa. Porque daí o cara não está correndo. Quem não corre, não machuca. Renato, aqui. É uma vitória importante hoje, o Boto Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pode ser uma mudada de chave também. Ah, pela Marcos. Vou colocar na frente agora. Ele venceu o Fluminense e aí depois engrenou uma sequência. Ah, não, de limparam jogos. a tela. É, é isso? É, como fazer para um de uma situação diferente do que foi o Fluminense para de fato que mudar beleza. Situação, não só uh, retomando as vitórias, mas sair dos E4 do Campeonato Brasileiro? A gente tem que continuar trabalhando. A gente tem que continuar lá porque nós vencemos hoje o jogo e a gente tem que continuar tendo vergonha na cara. Mas que é, Nida, não é porque ah, nós ganhamos hoje, é, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Agora foi muito bom, sim, foi bom. Foi bom, conseguimos a classificação da Copa do Brasil, que era o objetivo, a torcida estava aí, incentivou a gente desde o início, devolve a confiança para os jogadores, mas a gente sabe que a gente está devendo no, no Campeonato Brasileiro. Vai é continuar trabalhando, continuar trabalhando, buscando os resultados. 
Agora, é o que eu falo, você vê, eu não tenho um atacante diário no momento. E aí, milagres também ninguém faz. Ou as pessoas enxergam isso, ou fica difícil. Então, o meu time joga para frente, o meu time busca vitórias. E no momento que você não tem esse jogador, fica difícil. Mas eu volto a repetir, por quê? Porque meus três jogadores praticamente estão entregues ao departamento médico da, da posição. Tem que ficar improvisando. E improvisando não é a mesma coisa. Então, as dificuldades é para todo mundo. Mas, volto a repetir, apesar disso tudo, a gente sabe que precisa melhorar, a gente precisa sair dessa situação do Campeonato Brasileiro. Mas eu também tenho que lembrar vocês que o Grêmio está próximo de quem está fora da zona e o Grêmio tem dois jogos a menos. Renato, eu queria te perguntar um pouco sobre a logística, né? Tu falou sobre viagens e sobre é, ficar ainda longe de casa, o Grêmio não vai retornar à arena, mas a, a partir de agora tem os jogos recentes que ainda não foram confirmados aqui no Centenário e provavelmente na Libertadores, né? O mando não pode ser aqui, inclusive, pelo número de lugares. Então, eu queria te perguntar o que dessa vez, para esse próxima, para essa próxima temporada, digamos assim, esse próximo período, é, fazer de diferente ou o que vocês conseguiram entender desse, desse momento longe de casa para esse restante desse período. Obrigada. A única resposta é quando a gente voltar para a Arena. Não tem outro remédio. Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, é uma diferença muito grande quando você joga na sua casa. A gente está jogando aqui no nosso estado, a nossa torcida tem nos apoiado aqui em Caxias, como a gente jogou em Curitiba também, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O adversário vem sabendo que não vai jogar na Arena, ele já cresce. Já começa por aí. E a gente tem um apoio sempre uma city de 30, 40, 50 mil pessoas na arena. E, e muitas vezes o campo lá tá bom. Então você não joga em casa no Campeonato Brasileiro e o Grêmio é o único clube que não tá jogando dentro de casa. E isso faz uma diferença muito grande. As pessoas precisam entender isso. Então a gente tá, a gente tá trabalhando, a gente tem jogado aqui em Caxias. Volta a repetir, a gente agradece o Caxias. Você vê o campo. O campo tá dificultando bastante porque o Caxias tá jogando nele, o Caxias tá treinando no campo. A gente tá jogando nesse clima, o campo tá duro, o campo tá ruim, os jogadores estão reclamando. E aí eu já falei hoje com o presidente, falei com a diretoria, mas também eles, o que, que a gente vai fazer? O torcedor tem que entender que se daqui a pouco a gente tá jogando em outro local, a gente não tá gostando de sair de perto da nossa torcida. Bem pelo contrário, a gente queria muito, inclusive, estar tá jogando dentro da arena. Mas é pro bem do time também, porque isso aí vai facilitar... Pro, pro adversário, a gente já tá jogando fora da arena e ainda jogando num campo que não se encontra bom aí as dificuldades são maiores ainda Renato, falando em torcida no meio da semana, você apareceu numa foto foi divulgada pela própria Geraldo Grêmio torcida organizada, uma reunião com alguns representantes da torcida e gostaria de saber o que foi tratado, como foi essa reunião no mesmo dia tava, se começou a criar um movimento para um possível protesto da torcida em frente ao CT que não aconteceu após essa reunião foi debatido não, durante esse período. Muito boa a tua pergunta. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou um cara do diálogo. Eu sou um cara que sempre vou proteger o meu grupo. Eu conversei, sim, com os chefes da, da, da nossa torcida. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Não é pela citação só do Grêmio, que eu sempre conversei com eles. É que vocês não tinham essas fotos. Eles podem confirmar isso para vocês, podem conversar com eles, que de repente até eles têm foto. Sabia todo disso, ano, Todo ano eu me encontro duas, Ele três, quatro, todo cinco ano vezes com, com chefes de torcida, torcida. Mesmo não sendo campeões. Então, por um acaso, essa foto agora, aí todo mundo achou, ah, mas ele conversou com o chefe de torcida para acabar. Também. E para pedir para eles continuem nos apoiando, como eles fizeram hoje, novamente. Eles sempre tiveram do nosso lado. Sempre tiveram do nosso lado. E em outras ocasiões também recebi eles, o Grêmio sendo campeão. Entendeu? O Grêmio, num momento bom, eles me ligavam. Pô, a gente pode ligar para o Fernando, nosso chefe de segurança. Pô, pergunta para o Renato se ele pode dar um abraço na gente. Pode vir. Eu estou sempre aberto para o diálogo, para qualquer chefe de torcida. Eu sou contra o protesto. Sou contra o protesto. Eles têm todo Para saber, direito, é, 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 a contra. gente liga para o Fernandão aí, daí para ir conversar com o Renato. Do, do, daí do eu, grupo. Vamos ligar para o Fernandão. Eu Vamos ligar para o Fernandão. Eles, pedir para que eles continuassem nos apoiando. Eles falaram que nós sempre apoiamos e vamos continuar apoiando. Foi esse nível de conversa. Por isso que eu atendi... Renato já falou que abaixou alguma vez ou não? Então, muita gente acha que, por causa da nossa situação, eu fui lá conversar com o chefe de torcida. Conversei com ele, sim. Só que, nos momentos bons também, eu sempre atendi ele, sempre conversei com ele. Que fique bem claro isso também. Renato, aqui. Uh, eu queria te perguntar sobre essa última palavra que tu usou, confiança, né? Uh, a gente vinha de, de alguns jogos sem conseguir o resultado e, e parece que às vezes a bola queimava, a tomada de decisão 
que não era melhor, o quanto que uma vitória, uma classificação para as oitavas de final uh, vai fazer esse teu grupo retomar a confiança, né? tentar o chute mais difícil, tentar o, a jogada individual, uh, não baixar a cabeça por qualquer erro, porque uh, esse fator parece que pesa muito no futebol e vinha pesando para o grupo do Grêmio até então. Sim, sim, sem dúvida alguma. Então, é, é, no futebol também, é confiança é tudo. Muitas vezes, quando o time está bem, você erra uma jogada, você é aplaudido. Muitas vezes, quando a situação não é tão boa, a fase não é boa, o jogador ele, ele deixa de arriscar uma jogada justamente para não errar aquela jogada e ser vaiado pela torcida. Então, às vezes, a pressão faz com que o jogador ele perca aquela confiança que é, que é necessária no futebol. E hoje, com essa vitória, a gente espera que volte a confiança. Não vai voltar 100%, mas é, é importante. Eu volto a repetir que nós disputamos um campeonato esse ano. Ganhamos. Foi o campeonato estadual. Entrando numa Libertadores, não muito bem, muita gente não acreditava, o Grêmio conseguiu a classificação na Libertadores. Longe de casa, naquele sufoco todo, conseguiu. Agora conseguimos a classificação na Copa do Brasil. Então o Grêmio ganhou um título que disputou esse ano, conseguiu duas classificações na, 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 nas competições que está disputando, que é a Libertadores, que é muito importante, que o torcedor adora a Libertadores, como nós adoramos também, e a Copa do Brasil. E agora a gente sabe da nossa responsabilidade que a gente precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Então, o ano do Grêmio, ele tem ido até essa fase do brasileiro, as coisas estão andando muito bem. A gente precisa melhorar? Sim, a gente precisa melhorar. A gente trabalha para que as coisas melhorem. E outra coisa, eu acho que foi importante, que o Queiroz também pediu desculpa para o nosso torcedor, porque muita gente entendeu mal quando ele fez um gesto assim no último jogo, e ele não fez para a torcida. Muito pelo contrário, ele fez para o Alisson, que ele não retornou na marcação, uma coisa assim, discutir, ele fez assim. Jamais ele faria aquele gesto para o nosso torcedor. Então, o nosso torcedor hoje... Legal, fez para um guri de 18 anos. Muito bom, Queiroz, é isso aí. Com vocês, mas eu iria falar que não foi em momento algum que a primeira coisa que eu perguntei para ele após o jogo aqui, é, contra o Cruzeiro... Já foi, dizia um falou, amigo meu... Ele falou, não, 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 Renato, eu fiz pro o ali. Foi para ele, então, para o torcedor não, né? Criar um clima com mais um jogador, entendeu? Que não é verdade. Que não é verdade o gesto. É até porque não foi um gesto forte. Ele só fez assim, mas foi para o colega dele. Renato, como você bem gosta de dizer... O Roberto o é um tá cara que cria climas. Né? O único time aqui do Grande Sul que está nas três competições. E... Bem lembrado, viu? É o único clube. <risos> por isso que eu Repete para mim, por favor. O único clube do Grande Sul que está nas três competições. Obrigado. Sabia que ia gostar. É ótimo. Uh, e por, por conta disso... A assessoria, saber, galera! Por, por conta também do Grêmio estar mal no Brasileiro. Se vai haver alguma prioridade nesse momento, se a prioridade vai ser o Brasileirão para sair dessa situação... Se vai ser jogo a jogo ou focar nas Copas, como às vezes geralmente acontece, Gabriel? Não, vai ser jogo a jogo. Até em alguns momentos que eu foquei nas Copas, é, nós estamos vendo o Campeonato Brasileiro, que não é o caso agora. Então vai ser jogo a jogo. A gente tem que pensar... O próximo jogo é contra aqui, Campeonato Brasileiro, como hoje, hoje era o quê? Classificação, se a gente já conseguiu não na Copa do Brasil. Conseguimos o nosso objetivo. A partir de amanhã a gente já começa a pensar na, no Campeonato Brasileiro de novo, que é o São Paulo na quarta-feira, no final de semana, é, não sei onde vai ser o jogo, provavelmente aqui, não sei, com o presidente, já contra o Vitória. Então agora a nossa, a nossa cabeça está voltada totalmente para o Campeonato Brasileiro. Vai ser jogo a jogo. Daqui a pouco nós vamos ter os jogadores que estão no departamento médico de volta. Daqui a pouco vão chegar os reforços que o clube está contratando. Então, eu falei lá atrás para vocês, eu repito, nosso grupo vai, vai ficar forte. Nós já nos classificamos nessas duas competições e daqui a pouco a gente vai ficar forte novamente no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio volta a repetir. Não é porque nós vencemos o jogo hoje, o Perá, classificamos o clube na Copa do Brasil. O Grêmio vai para o seu lugar já já no Campeonato Brasileiro também. Renato, aqui, na última entrevista você falou um pouco sobre falta de vergonha na cara para alguns atletas. E eu percebi que isso gerou diferentes interpretações ao longo da semana. Algumas pessoas entenderam que você estava dizendo que os jogadores não estavam correndo, alguns não estavam se importando tanto dentro de campo. Eu queria que você, então, esclarecesse melhor o que você quis dizer com isso, se tem alguns jogadores específicos. Não, não, não tem específico. Não tem, não tem. A vergonha na cara, deixa eu falar uma coisa para você. A, a, a vergonha na cara é, é, é... O nosso grupo tem tudo bom no melhor aqui dentro. O que eu estava cobrando, geral, geral. Como eu sou cobrado pelo presidente, como eu sou cobrado pelo vice-presidente, pelo executivo do clube, eu tenho que cobrar do meu grupo. O geral, a gente queria que o, o grupo se entregasse mais dentro do campo. O que eu estava vendo era isso. Estava faltando um pouquinho de entrega, não sei por quê, por tudo que nós passamos. E pelos resultados que não estavam aparecendo, 
e aí a confiança deles não estava vindo. Agora, eu dei, inclusive, o meu exemplo, que eu entro e saio do hotel onde eu moro, eu estava com vergonha. E eu perguntei para eles, não é possível que alguns de vocês, ou todos vocês, não estejam com vergonha também pela situação que se encontra no nosso clube. Nós temos que dar uma resposta para a nossa torcida. Então, a gente tem que ter vergonha na cara, pela situação que nós estamos vivendo no Campeonato Brasileiro, não é uma situação normal. Então, todo mundo tem que ter vergonha na cara, dá um pouquinho mais, todo mundo pode dar um pouquinho mais, entendeu? Hum. Para que a gente tire o clube dessa, dessa situação. Foi nesse sentido que eu, que eu falei, não, não apontei o dedo, quando, aqui quando um ganha, ganha todo mundo. Hoje nós ganhamos, ganhou todo mundo. O último jogo nós perdemos para o Cruzeiro, perdeu todo mundo. Quando eu falo vergonha na cara, bom, aí o cara tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, tem que se entregar, tem que se dedicar, porque a situação não está boa no Campeonato Brasileiro. Então, o cara com vergonha na cara, quem sabe deu um pouquinho mais. É isso que o torcedor quer ver. É o que o, clube, o, que o time fez hoje, é o que o, o, o grupo fez hoje. Essa entrega. Mas eu entendo também, pelos resultados que não vêm, a falta de confiança. Quem sabe com essa vitória aí a confiança total volte. E a vergonha na cara eu sempre vou cobrar, mesmo nos momentos bons. Renato, eu queria tocar em dois pontos contigo. Um deles é o PP, né, que é um jogador que veio ficando no banco em algumas partidas. É, parecia que estava um pouco desconcentrado até dos jogos, não sei se tinha alguma questão física, né? Até por isso que tu deixou ele de fora, que tu explicasse um pouquinho, né? E falasse não, sobre essa Não, é sequência volta. de jogos, o desgaste, gente. Eu falo, eu tenho as informações, coisas que você não... Não estou te interrompendo, não. Não, não, pode falar. Que, depois que, eu... que você não tem. Então, quando é, é, a fisiologia, o médico me fala, o preparador físico me fala, olha, esse jogador está no limite, então eu não tenho que esperar ele sofrer uma lesão. O caso do Diego Costa era muito... E ele me encheu o saco para jogar. Eu sabia que mais cedo uma série de história. E nós precisávamos dele. E a mesma coisa do Franco. A mesma coisa do Franco. Agora, tem jogadores que têm... Quando ele fala tem do Franco, eu penso que ele está falando do Frango. Tem, no caso ali no meio, é onde nós mais temos jogadores, é, é, são os volantes. Inclusive, está quase na hora então, do almoço. Eu tenho vezes, justamente para eu não perder Oi. ninguém. O PP estava num momento que estava bastante desgastado também. Então, não adianta você colocar em campo o jogador que mesmo que não tenha uma lesão... Mas ele tá cansado, a cabeça quer, mas o corpo não vai agir, as pernas não vão correr. Vão correr é verdade, eu não tô cansado. Pá. Então é preferível segurar um pouquinho do que o jogador estourar. Agora, o que aconteceu com o Franco e com o Diego Costa, infelizmente, foi porque pela necessidade que a gente precisava desse. E o outro ponto, eu sei que não é um ponto para ti, eu sei que é mais para a diretoria e, e o presidente fala sobre isso, né? que é a relação com a Arena e a dificuldade da volta para lá. Uh, mas... Obviamente, os mais interessados nisso né, são os jogadores, é tu, é a diretoria, claro que cuida disso. E a gente não tem um prazo, a gente não tem uma data. O presidente já falou que é difícil a comunicação com a Arena. É, já se fala até num prazo de outubro, quem sabe, porque não foi desmarcado um show que tem do, do, do Caetano Veloso, se não me engano, lá no estádio. A gente falasse um pouco sobre isso. né? É, as pessoas também querem saber a tua opinião sobre isso, porque é importante demais e é, quem sabe, o principal problema do Grêmio hoje, além de todos esses que tu trouxe, falar um pouquinho sobre essa volta, se existe alguma forma né, de ser mais pressionado ainda para que o Grêmio volte a jogar no seu estádio. Cara, mas a gente sabe que o nosso maior problema é a gente não tem arena, mas nós temos um presidente, nós temos uma diretoria, que eles estão vendo isso, isso é um problema deles. Eu quero jogar na arena, o meu grupo quer jogar na arena, mas a gente tem que ver que a arena não está pronta, Justamente por causa da enchente. Então, não adianta a gente, todo mundo querer, o presidente pressionar, tem que jogar na arena, tem... não é o caso. A arena não tem condições ainda. O presidente está correndo atrás, ele tem conversado com o pessoal da, da, da arena, os dois lados querem jogar na arena. Mas também a arena, infelizmente, no momento não tem condições. Mas está aí o presidente, tem que perguntar isso para ele, ele está ele tá vendo isso juntamente com a, com a diretoria. Lógico que quanto mais rápido a gente voltar para a arena, melhor. Mas ela não está em condições ainda. Hoje mesmo troquei algumas ideias com ele sobre isso, que ele me passou algumas coisas, mas a, a decisão é sempre do presidente, ele que manda no clube. Ele está vendo isso. Então, essa pergunta tem que ser feita para ele. Obrigado, Renato. Está aí a entrevista Deixado, coletiva então, a entrevista. do técnico Renato Portaluppi depois da partida contra o Operário. O Grêmio venceu por 3x1, 